Ciao a tutti, oggi vediamo un tronchetto di legno di betulla con corteccia. Ho fatto il disegno di un'aquila. Naturalmente prima del disegno ho lisciato molto bene con carta vetrata e sono pronta a pirografare. Ho acceso il mio pirografo Bram Peter Junior con una punta piatta, come vedete. Queste sono le punte eh, generalmente in dotazione. Io però per fare questa, questo disegno dell'aquila utilizzerò la punta piatta. Anche perché, come vedremo, eh, farò un fondo scuro. Quindi prima traccio approssimativamente il contorno e poi successivamente vado a riempire il fondo con questa punta piatta a una temperatura media devo riempire tutto il fondo di scuro in modo da far risaltare il disegno come vedremo verso la fine del lavoro Ecco, vediamo che facendo il fondo scuro, bruciato, il disegno risalta molto, è molto evidente. Utilizzo questa punta piatta perché è proprio adatta, oltre al, a fare delle sfumature, è adatta a fare riempimenti.
ecco vediamo qui il riempimento della parte davanti all'aquila che è quasi terminato l'effetto è proprio particolare qui sono andata ancora avanti faccio le piume eh, in modo abbastanza approssimativo la temperatura che sto usando è in to anche 550 gradi la temperatura dipende dal tipo di legno questo è un legno eh, di betulla piuttosto stagionato utilizzo sempre la punta piatta ma di spigolo per fare il piumaggio è un piumaggio approssimativo non è realistico il, tutto il disegno non è realistico però l'effetto è carino Ecco che ho completato il mio lavoro, sono molto soddisfatta, è un fondo scuro che mette in risalto il disegno dell'aquila, non lo utilizzo spesso questo, questo metodo ma in questo caso mi sembra che eh, sia soddisfacente. Vi aspetto per i prossimi video, se vi interessa approfondire eh, la tecnica della pirografia c'è cioè il mio libro proprio con questo titolo uso pratico del pirografo impariamo a scrivere e a disegnare col fuoco lo trovate sul nostro sito sui siti online di libri ma non solo e in tutte le librerie vi aspetto per il prossimo video salute a tutti a presto ciao ciao